நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் சிக்ஸ்டி டூவில் ஃபண்டமெண்டல் தேரம் செகண்ட் ஃபார்ம் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஃபண்டமெண்டல் தேரம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் நேரத்தே படித்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் நம்ம டிஸ்கஸ் செய்த காரியம் எந்தாயிருந்தோன்னு வச்சிட்டுண்டெங்கில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆ ஃபங்க்ஷன் சே எஃப்னு പറയുന്ന ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரீமேன் இன்டெக்ரபிள் ஆயிட்டுள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆக அது டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆக இல்ல அது டெரிவேட்டிவ் ஆகி வருது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் உண்டாக அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் உண்டாக அதிண்ட டெரிவேட்டிவ் நம்மட ஈ எஃப் ஆக அங்கேயானெங்கி ஈ ஃபங்க்ஷன் எஃப்பினை ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் அல்லெங்கி ப்ரிமிட்டிவ் பயும் அங்கேயானெங்கி நமக்கு இங்கே ஒரு ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் உண்டெங்கி இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ என்று எழுதா பட்டும் இதான் நம்ம பிளஸ் டூ கிளாஸ்களிலொக்கே ஈ ஒரு ஐடிய வச்சிட்டான் செய்தது நம்ம இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇത് സീറോ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു വൺ എന്ന് എഴുതും ഇതിൽ ഈ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കവിടെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇങ്ങനെ എഫ് എന്ന് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ എഫിന് ഒരു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റും ബിടെഗാമ ഫങ്ഷനും അങ്ങനത്തെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫോം നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ എ ബി എഫ് ഒരു റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ മുതൽ എക്സ് വരെ എഫിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇത് നമ്മളെ ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ എ ബി നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഫ് ഉണ്ടാകും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ എ ബിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് എടുക്കുക സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും സോ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് എഫ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ എ ബി ഇവിടെ തീരത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇത് ഈ എഫ് റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആകുക അതുപോലെ തന്നെ സിയിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സി തന്നെ ആയിരിക്കും എഫ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഓഫ് സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സി എന്നാണ് എഫ് ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സി എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് റൈറ്റ് ഡിഫറെൻഷ്യബിളും എഫ് ലെഫ്റ്റ് ഡിഫറെൻഷ്യബിളും ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്തായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഡിഫറെൻഷ്യബിളും റൈറ്റ് ഡിഫറെൻഷ്യബിളും നമുക്കതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ പ്ലസ് റൈറ്റ് എന്ന് വെക്കുമ്പം സീൻ്റെ റൈറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ബൈ എച്ച് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം
കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സി പ്ലസ് എച്ച് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എച്ച് ഇതും എഫ് ഓഫ് സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചതാണേ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് സി ആണ് സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇവിടെ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ഇത് സ്മോൾ എഫിന്റെ കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവെല്ലുള്ള കാര്യമാണ് എടുത്തത് സോ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഈ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോയിലേക്ക് അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നതും അത് എച്ച് ടെൻസ് ടു ഈ എച്ച് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ടാൻജൻ്റ് ആയി മാറും സോ ടാൻജൻ്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റൈറ്റ് ഡിഫറ റൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ സിമിലർലി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു സി പറയണം സോ റൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി സി എവിടെ എടുത്താലും റൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മറ്റേ സൈഡിലാണ് സോ ബി എടുത്താൽ ബിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ഈ സിന്റെ വാല്യൂ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ മുതൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി വരെയുള്ള ബി വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സി എ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ സി ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ ബി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു എഫ് സിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി എബ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് എന്തായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ ഒരു സി സി ഉണ്ടാകും ഈ സിന്റെ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് സി ഉണ്ടാകും ഒരു എബ്സിലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ഡെൽറ്റ കിട്ടും സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ഇന്റർവലിന്റെ അകത്ത് അതായത് സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ഇന്റർവലിന്റെ അകത്ത് ഏത് എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എവിടെ വരണം എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എബ്സിലോൺ എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എബ്സിലോൺ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരണം അതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിന്റെ മീനിങ് സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി എബ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് പറയുന്നത് സോ സീന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ എബ്സിലോൺ വെൻ എവർ നമ്മൾ സാധാരണ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് എടുക്കുക പക്ഷെ ഇത് സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് എവിടെ കിടക്കും സിന്റെ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റേന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കും വെൻ എവർ സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റയാണ് ഇനി ഞാനൊരു എച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ചെയ്ത് ഇത്രയും വാല്യൂ ഡെൽറ്റ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കണം സി പ്ലസ് എച്ച് അതായത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോൻ്റെയും ഡെൽറ്റേൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഞാനൊരു എച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു സീറോ ലെസ് ദാൻ എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സി 
ഇവിടെ ഒരു C പ്ലസ് എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി പ്ലസ് ഡൽറ്റ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അഡിറ്റിവിറ്റി തിയറം പറഞ്ഞിരുന്നു അഡിറ്റിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൽ എ ബിയിൽ റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൽ എ സിയിൽ റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൽ സി സി പ്ലസ് എച്ചിൽ റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൽ എ സി പ്ലസ് എച്ചിൽ റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ ആയി ചേർത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആണ് എന്ന അഡിറ്റിവിറ്റി തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ ബി ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൺലി എഫ് ബിലോങ്സ് ടു എ സി ആൻഡ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ സി ആൻഡ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ സി ആർ സി ബി സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അഡിറ്റിവിറ്റി തീരാൻ വെച്ചിട്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സിയില് റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആണ് സി സി പ്ലസ് എച്ചിൽ റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആണ് എ സി പ്ലസ് എച്ചില് റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഓ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓ സി വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എഫ് ഓ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓ സി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എഫ് ഓ എക്സ് എന്താണ് ഇതാണ് ഇൻഡഗ്രൽ എ മുതൽ ഈ എക്സ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു എക്സ് എഫ് സോ എഫ് ഓ സി പ്ലസ് എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് എഫ് എ സി പ്ലസ് എച്ചിൽ റീമാൻ ഇൻഡഗ്രബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ല സോറി മൈനസ് ഇനി എഫ് ഓ സി എന്താ ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് ഇനി ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു സി പ്ലസ് എച്ചിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ടു സി പ്ലസ് എച്ചിനെ എ ടു സി മുതൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് വരെ ചെയ്യാം അഡിറ്റിവിറ്റി തീരാം സോ ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് പ്ലസ് ഇൻഡിഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് മൈനസ് ഇൻഡിഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഇനി ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം ഇനി ഞാൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മളെ എച്ച് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് സീറോൻ്റെ ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇനി ഈ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ല് ഇവിടെ ഇത് എഫിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി മുതൽ സി പ്ലസ് എച്ച് വരെയാണ് സോ ആ എക്സ് സി സി പ്ലസ് എച്ച് എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ല് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താമെന്ന് നോക്കാം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സി സി പ്ലസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ സി സി പ്ലസ് എച്ച് ഇതാണ് സി സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇതാണ് അപ്പൊ എക്സ് സി സി പ്ലസ് എച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും സി സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയിൽ ഉണ്ടാവും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സി സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ആ എഫിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സി സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ എഫ് സിലോൺ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ എഫ് സിലോൺ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് എഫ് സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓ ഫിക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓ സി ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് എഫ് സിലോൺ ത്രൂ ഔട്ട് എഫ് ഓ സി ആഡ് ചെയ്യാം സോ എഫ് ഓ സി മൈനസ് എഫ് സിലോൺ ഇത് പോയി പ്ലസ് എഫ് ഓ സി ഇനി ഈ നമ്മളെ റീമാൻ ഇൻഡെഗ്രലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി ജി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി എച്ച് സോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇൻഡഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എഫ് സിലോൺ ലെസ് ദാൻ ഇൻഡഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോ ഇൻഡിഗ്രൽ എഫ് ഇവിടെ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് ആണ് സോ ഞാൻ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇൻഡിഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് സിലോൺ പ്ലസ്
എക്സിന് സി സി പ്ലസ് എച്ച് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് സി വരും സോ സിയും മൈനസ് സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു എച്ച് എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എച്ച് ലോൺ ഇൻ ടു എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇൻഡിഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഒ അതാണ് ഇത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി സോ അത് എഴുതി ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് ലോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് വരും എച്ച് വരും ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് എച്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇത് പോയി ഇവിടെ എച്ച് വന്ന് ഇവിടെയും പോയി ഇനി എഫ് ഓഫ് സി എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്താൽ മൈനസ് എച്ച് ലോൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ബൈ എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ എച്ച് ലോൺ മൈനസ് എച്ച് ലോണിലും ലെസ് ദാൻ എച്ച് ലോണിലും ഇടയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം മോഡ്ലെസ് ഓഫ് ദിസ് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ലോൺ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഇതാണ് നമ്മളെ റൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എബ്സിലോൺ ആർബിട്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയാം എഫ് ഓ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓ സി ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയാം സോ ഇത് റൈറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെഫ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആണ് എഫ് ഡാഷ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സിയും ആയിട്ടും ഓക്കെ